Wah, baunya nggak enak, teman-teman. Oke, okay. halo sahabat Ghost Panic Team, Panic People ya, kita sebutnya sekarang Panic People. Kita sekarang udah ada di rumah sakit Arjawi Nangun, teman-teman. Cirebon tepatnya, uh, kemarin kita udah selesai live dan Alhamdulillah izinnya dapat, kita bisa masuk, teman-teman ya. Dan sekarang gue bakalan adain vlogging di sini, yang dimana nanti konsepnya mungkin gue bakalan jalan-jalan sama Kang Adit dulu, bertiga sama Farul, kameramen. Untuk menceritakan masalah kelam atau masalah e, cerita-cerita seram yang beredar di masyarakat sekitar, dan juga nanti gue bakalan adain one man show, diri gue sendiri explore seluruh ruangan yang ada di sini. Habis itu kita biasa kalau gue semenik tim ada moment of silence teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu kelanjutannya seperti apa, kalian terus tonton gue semenik tim teman-teman. Oh iya, gue buat tim juga ada. Uh, Hamsanik, terus uh, Leo dan juga kakak gua ya sebagai tim support nanti teman-teman ya yang support kita kita ketika kita butuh apa-apa lah uh, terus uh, mungkin dari salah satu mereka juga nanti bakalan uh, coba buat Mos. merasakan most moment of silence jadi ikutin kita terus teman-teman. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Или деревом кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. Окей, okay, mungkin sebelum mulai kita bisa berdoa dulu ya, Kang Adit ya. Ya, makasih. Eh Berdoa mulai. Bismillah. Oke, eh, mudah-mudahan acaranya lancar. Langsung aja gue sama Kang Adit jalan yuk. Oke, jadi uh, kita lagi ada di lorong utama ya, teman-teman ya. Dan di sini kita lihat ada map. Aduh, sorry, hmm. masuk angin. Kita mungkin ada di lorong tengah-tengah itu di pintu utama ya. Pintu utama, jadi di sini ada kamar-kamar, kamar-kamar. Ada tangga sebelah sini. Ini kalau kita lihat denahnya, kamar mayat sebelah mana ya? Ya, di nai kamar jenazah. Kamar jenazah. 42. Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini ya. Ini di sini yang ada tengkoraknya. Ini tengkorak juga apa nih? Biasanya itu anu bahaya ya, ya, yang bahaya. umum Oh bang darah guys kemarin gua juga di bang darah ketika ekspor live ya Oh radiologi Uish. bang darah ada suara ada suara ini baru mulai aman Insya Allah orang lajang ya. ini rencana kita ambil. kita ambil kiri dulu aja ya di sini ya Oke jadi ini ada Oh, ruangan pertama gue nggak tahu ya ruangan apa di sini nanti kayak baca anak-anak tidak nggak ada uh kalau lihat di sini teman-temannya Arjawi Nangun terkeram teh terkeram terkenal seram dengan kamar mayatnya atau kamar jenazahnya sebenarnya ceritanya ya dan di sini gue lihat uh, apa namanya risbang risbang atau kasurnya itu dia uh, masih pakai kasur kayu guys. Maksudnya risbangnya risbang kayu dan juga kasurnya tuh masih kapuk. 
zaman. jadi zaman dulu banget Wah. sebenarnya uh, Arja Winangun ini ditinggalkan atau pindah rumah sakit di tahun 2015 ya karena mereka membangun uh, rumah sakit baru, Arja Winang baru. Jadi ini Arja Winang lama ditinggalkan begitu saja. Kayak gini. <tuh> Jadi mungkin gara-gara udah jadul banget gitu ya. Jadi ditinggalin kayak gitu aja. Uh, tapi ada cerita kelam di Arja Winang ini, teman-teman ya tuh di mana dulu katanya ya uh, sebenarnya semua rumah sakit yang gua dengar, teman-teman ceritanya kayak gini. Ada orang mau melahirkan terlihat di Arja Winangun ini normal. seperti normal atau ya, ada aktivitas. aktivitas atau udah aktif. Iya, udah nggak aktif tapi ibu itu melihat bahwa Arja Winangun ini hmm. uh, dari luar kota mungkin dan dia nggak tahu rumah sakit ini sudah tidak berfungsi. Hmm. Jadi dia masuk ke rumah sakit ini tapi ada aktivitasnya gitu. Biasa ada dokter, ada ada pasien. Terus dibantu sama dokter-dokter di sini untuk melahirkan sampai lahir anak tapi ketika si ibu itu pulang tiba-tiba ketika dia mau ngapain lagi gitu ke sini ada urusan yang belum terselesaikan eh, ternyata rumah sakitnya udah kosong dan terbang kalah seperti ini selamat alhamdulillah mungkin menurut gue ya kalau misalkan eh, ada kejadian kayak gitu mungkin jin itu dibantu jin juga atau gimana lah mungkin kang adit lebih tahu ya kang adit kira-kira cerita itu kalau dari pandangan Kang Adit bisa jadi atau hanya mitos atau hanya kayak gimana? Sesah salah rasanya. Lamun orang sambil jalan yuk, sambil jalan. Lamun Kang orang nyerioskeun masalah uh, anu tadinya. Sulit lah. Utamina kieu. Ayeuna urang teh can aya buktos anu paling naon ya? Bukti valid. Bukti valid. valid gitu kan eta tiasa we mulut ka mulut gitu nya. Cerita ya, anu tadi nasa ukur ngada mau cerita dugi gitu kak apa ya saya bari jalan nyak itu jantan sulit pamit tacan ayah buktos anu pali gitu tapi ya. menurut gua itu hanya mulut ke mulut teman-teman karena gua beberapa kali masuk rumah sakit yang sudah terbengkalai begitu aja ceritanya sami ceritanya hampir sama kayak yang di sini gitu jadi menurut gua itu adalah mitos uh, dari orang uh, mulut ke mulut gitu oke mungkin ini adalah ruang apa ya ini kelas hmm. tilu oh itu ruang ruang iya inap di kan rawat inap iya ruang rawat inap kalau kita lihat di sini ya nah, di sini juga ada pengumuman untuk semua pasien pulang diharuskan pada waktu jam kerja kecuali kasus-kasus tertentu. Kayaknya ini ya. adalah ruang inap mungkin ya. Ya ruang inap guys kelas 2 bed 1. Jadi kayak gitu ya. Di sini ada bacanya kelas 2 bed 1. Dalamannya udah ya kasur. Dalamannya sebenarnya udah kosong sih. Oke kita lanjut keliling yuk. Ya ruangannya yang seperti ini guys, kita bisa lihat ya. Ayo ada suara. Suara kayak risbang. Ah, gua dengarnya gitu sih. Kalau risbang mungkin bakalan lebih kenceng dari itu ya. Oke seram juga sih teman-teman ketika mungkin walaupun rumah sakit ini dulunya aktif ya. Dan gue dirawat di sini kayaknya <laughs> ngeri soalnya lihat dari instruktur bangunannya tuh bener-bener zaman Belanda banget gitu ya bangunan kubu ya. dan kalau lihat di sini uh, kita lihat taman gitu ya tontonnya jadi langsung ke taman ya Insya Allah gue siap karena gue juga kemarin live kan nah ini ada ini nih apa namanya Taman kayak air mancur lah ya, mungkin. Tapi udah serem banget, ini. Eh, denger gak? Halo, Assalamualaikum. Iya. Yeah. Iya, yeah, yeah, yang gua takutin ada orang di sini dikarenakan uh, ini, teman-teman. 
ketika kemarin gua di sini live ya ada kasus orang uh, jadi ngambil ngambil barang di sini masuk tanpa izin terus dia digebukin mau di depan serius itu mungkin tuh kita lanjut lewat sini aja ya dinya langsung nah. ke lorong dinya mm -hmm. kita masuk lorong berikutnya ya mungkin ya tapi di sini juga ada kamar kamar sih kalau kita mau explore boleh tapi lebih dekat ke jalan sih langsung jalan ya, uh, jadi intinya kita kan takutnya keluar kelihatan warga teman-teman gak enak juga udah malam takut gangguin karena deket-deket warga tuh udah jalan jalan jadi uh, kiri kita ini aja ya kita lewat aja ya nah ini lorong ini tuh tembusannya nanti bakalan di nah, tadi no. tempat kita tadi lihat peta gitu teman-teman jadi langsung aja yuk ikutin terus Oke okay, kita uh, jadi udah di sini lagi atau ya, enggak di map lagi mungkin kita bakalan terusurin lagi ke arah kanan aja dulu ya Kang Adit ya oh, so kanan lah tenang jadi oh, di sini oh. tuh ada ruang kayak bangsal oh iya iya tas nah, bangsal jadi kamar-kamaran kayak gini teman-teman ada suara halo Sini mohon maaf demi keamanan dan kenyamanan pasien pintu ingin ditutup dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Astagfirullahalazim ya Allah ada suara ada suara. Astagfirullahalazim ya Allah ada suara ada suara. Astagfirullahalazim ya Allah ada suara ada suara ada suara ada suara guys. Allah Allah. Dengar ya dengar jelas banget teman-teman suara kayak orang geser risbang kayak gitu <tuh> jadi uh, pasien ketika udah di sini dirawat di sini kang Adit mereka nggak bisa dijenguk selama sampai jam 7 malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi ya kita lihat ruangannya cukup Uh, gede lah, ini mungkin terdiri dari beberapa kamar nih Kang Adit nih kasur eh iya kasur, kasur, kasur nih Oleh mungkin tilulah, opat. 3, 4 bisa ya, 3, 4 bisa sebelah sananya juga berarti itu ada bangsal juga teman-teman bisa, sebelah sananya juga berarti itu ada bangsal juga teman-teman yuk lanjut yuk guys jadi uh, buat teman-teman yang nggak tahu kita uh, gua uh, papa nanti bakalan melakukan one man show dengan kamera ini teman-teman ya kamera yang gua pegang sekarang jadi lebih ringan lebih simple. enteng dan lebih simpel gitu oke kita lanjut nah ini ini mungkin dapur atau pantry ya Purna ya. dapur atau pantrynya teman-teman. Kalau uh, ngelihat rumah sakit kayak ini, gua lebih serem di lorong sih sebenarnya daripada di kamar-kamar seperti ini. Nggak tahu kenapa ya, lebih seremnya di lorong, lorong aja. Lorong gitu. kapan ngelihinya ujung aja gitu kan? Iya <laughs> ujung ujung ke ujung jadi kelihatan gitulah teman-teman. Jadi agak serem. Dan kamar-kamar kayak gini pun ini ada lorongnya ya seperti lorong-lorong kayak gini lah yang bikin gue serem lorong-lorong kayak gini. Ham, aman ham di pos aman 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 kang Adit di priogi cai kontrimasi wek kang Adit oke mungkin hanya ya, seginian ya, ya. Uh, jadi kita denger bentar kita denger suara suara ris bang tadi nah ini ya mungkin ya Coba bisa digeser nggak Kang Adit? Bisa digeser minta tolong suaranya sama nggak? Nah, tapi ini nggak ada geseran, ini baru kita geser loh. Nah, kita lihat ya, ini geserannya baru kita geser loh. Berarti risbang mana nih? Kita cari ya, kita cari ya. Ada risbang yang udah kegeser belum? 
Oke, di sini ada lagi. Nah, ini nggak ada geseran. Teman-teman, ini nggak ada geseran. Kita bisa lihat. Jadi yang digeser yang mana? Enggak, enggak ada geseran. Kalau di sini digeser, ini juga harusnya ada geseran. Karena penuh debu. Enggak ada. Mungkin di kamar lain yuk, cari yuk, yuk. Kita coba cari ya. Kita coba cari, guys. Di sini udah nggak ada kamar. <laughs> Boleh? Iya, yeah, benar. Boleh, tapi nggak ada risk bang lagi loh. Iya, yeah, serius kan? Tuntas gitu tadi tuh. Hah? Enggak dengarnya, dengarnya di sini kan, di lorong sini kan? Untuknya maksudnya di. Oh, iya. Ini nggak ada risk bang lagi loh. Bukan ini kan, tapi ini bukan 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 ini kan? Ini kayak yang di, udah digeser nih. Yaudah lanjut yuk, kang Adi lanjut yuk. So. Jadi menurut gue rumah sakit ini emang ah, lumayan creepy dan serem teman-teman. Tapi eh, kalau gua eksplornya bareng-bareng kayak gini, jadi keseramannya tuh tapi agak berkurang. Dibandingin rumah sakit-rumah sakit yang pernah gua datangin kayak misalnya rumah sakit Tayu ya yang ada di Pati. Gedenya tuh gua bilang eh, rumah sakit Pati eh, gede lebih gede daripada rumah sakit luas. Arja Winangun ini ya lebih luas. Iya ber, bertiga juga interaksi udah kita udah dapet nah lorong-lorong kayak gini loh oke untuk menghemat baterai mungkin kamera ini gue matiin dulu ya yuk lanjut ya oh iya radiologi anu tadi ayah gambar tengkorak ya. oh di sini ya yang tadi ada gambar tengkorak yuk kita mungkin kita ke sebelah sini dulu ya sebelah sini kita terusin lorong baru kita ke pojokan kamar yeah. mayat ya nah jadi kita ke lorong sini dulu Oke, okay, jadi kita udah di lorong lagi dan di sini ada ruangan B ya teman-teman ya, e, ruangan B. Jadi mungkin e, apa ya e, kamarnya bakal sama aja dengan ruangan yang ada di sana ya Kang Adit ya? Iya, sama. Gak jauh sami. beda sih menurut gua Bang, gitu. So, okay. Tapi di sini ada bacaan apa nih? Uh, terima kasih atas kepercayaan bapak dan ibu dalam menggunakan gunakan sarana dan pelayanan kami. Kami mengucapkan sangat apa sih? Semoga semoga lekas sembuh. Oh, ini kasur. Ya, jadi kayak gini teman-teman. Jadi nggak semua kasur yang ada di sini kapuk juga, teman-teman. Ternyata ada kasur busanya ya, seperti yang gue ya, lihat sekarang. Tapi kasurnya ya. kasur zaman, <laughs> ya, ya. oke, okay, busa aja gitu. <laughs> zaman dulu ya, yang jelas. Di ruang perawat, ruang perawat. Oh, jadi ini 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 staf ya, bukan bukan ruangan buat ini ya, bukan ruangan buat menginap jadi khusus uh, staf semuanya di sini di, ini ada piala BR gue di sini nggak berani asal sentuh ya teman-teman ya soalnya rumah sakit kan uh, banyak virus kayak gitu jadi sentuhnya dikit-dikit aja lah jadi yuk lanjut yuk mungkin ruangannya sama ya jadi kita coba Sami. ke sebelahnya yuk Siapa tahu ada ruangan lagi. Bio instalasi gizi, gudang farmasi. Oh ini ada farmasi itu kayak obat, obat berarti ya? Ya 
kita bisa cek dulu lah ya. Gua on kamera di sini. Jadi obat-obatan dibikinnya di sini mungkin ya, karena ini adalah ruang farmasi, ada gudang, teman-teman. Ya segini aja sih mungkin yang bisa kita eksplor. Ya lanjut ya. Uh, kayaknya bakalan. Kalau kita eksplor uh, bareng-bareng kayak gini ya teman-teman ya, ini sih mungkin halnya biasa aja. Tapi ketika nanti gua sendirian, bawa kamera sendirian, dan biasanya ada interaksi viewers yang gua dapat gitu kayak typingan-typingan yang bisa gua baca gitu ya. Kalau gua nanti ngevlog dan gua bawa kamera mungil ini sendirian, mungkin auranya bakalan beda dan interaksinya bakalan lebih menarik teman-teman mungkin gak Kang Adit seperti itu Kang Adit? biasa woy biasa woy karena orang kan biasa namun di aplikasi kan kayaknya ya interaksi lah gitu nya kayak jeng penonton ayo lamun kia kan iya karena mencekam <laughs> sendiri dan gua gak bisa curhat kemana-mana gitu teman-teman baca typing kan pikiran juga teralih iya teralih kan gak terlalu fokus ya ini smoke blokernya udah tinggi-tinggi banget alang-alangnya teman-teman bisa kita lihat ya. Uh. Ini pojokan tapi di sini ada ruangan lagi kita coba masukin pengumuman untuk semua pasien pulang diharuskan. Oh ini juga kayaknya rawat inap ya bangsal de. Gua kira bak oh nggak sama nggak sama nggak sama. Ketika di sana gua lihat uh, banyak kamar-kamar ya teman-teman ya. Dan di sini juga sebenarnya banyak kamar-kamar tapi yang membedakan tuh di uh, kamar yang di ruangan uh, B itu kayak ya ruangannya duduk-duduk gitu aja kamar dan sekarang ke, terlihat lebih gede mungkin ini VIP ya bisa disebut VIP ya kita masukin coba satu ya mungkin VIP nya ya tapi VIP ranjangnya masih sama kayu iya sama, ya? <laughs> ya, sama. Ya VIP karena di ruangannya bisa kita lihat ya lebih gede ada pintunya uh, jadi agak agak lebih gede lah dikit lah mungkin VIP ya. Oh ya hati-hati paku hati-hati paku. Kurang ya nanti. Uh ininya atasnya udah hancur banget ya teman-teman. Ya mungkin ini ruang VIP ya. Ruang kepala ruangan, ruang perawat. Oh, bukan kayaknya ya, bukan bukan tuh sami juga nama. Hah? Sami memang sami. Sama tapi ini lebih gede ya. Di sini ada pantrynya juga kita lihat. Iya. Nah. Kan setiap iya biasa nak. Set... Dengar suara nggak? Geraman? Hah? Geraman ya? Geraman atau suara apa sih? Hmm. Ya di sini gua dengar suara tadi teman-teman arahnya dari belakang tadi. Arahnya dari belakang sih. Nah, ini kita mendekati kamar mayat ya atau kamar jenazah yang memang ih ini serem juga, guys. Ya Allah. Oh. Ruang kotor. Oh, dekon Kontaminasi, nah kan ini kayaknya ruang kotor ya teman-teman ya. Nah ini ada ruang bersih juga, maksudnya apa ya Kang Adit ya? Jadi ada juga. ruang kotor dan juga ada ruang bersih, sterilisasi dan produksi. Jadi, Jadi mungkin lima, mungkin gitu. di sini e, masih kotor, belum belum ini di, kayak gimana Kang Adit? Ya, yang limbah-limbah mungkin yang Oh limbah-limbah ya. Sisa obat, nah, takut ada tangan, virus tangan, virus. Tangan, gitu kan? Sarung oh. tangan penutilas operasi nah itu bahaya. Oke, dan di sini juga e, jadi saksi sejarah kelam daripada e, kereta api tahun berapa Kang Adit? 88 gitu. Tahun, tahun berapa lah 90-an mungkin ya? Iya. Jadi semua kecelakaan korban korban, korban dan itu. orang yang meninggal tuh dibawa ke tempat ini. Ya. 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 
Di rewa arjawi nangun. Oh, ayo. Nanti kita liatin aja ya sama Pius beritanya itu seperti apa. Dan kita sampai di ruang jenazah, teman-teman. Ya. Iya, ya. Ini udah terang sih dulu gua ke sini. Sebenarnya di sebelah sana udah nggak ada lampu. Tapi sekarang udah terang kamar jenazahnya. Jadi nggak terlalu serem menurut gua, teman-teman. Tapi kalau sendiri ya wassalam juga. Wassalamnya. <laughs> Dan kita bisa lihat teman-teman ya. Eh uh, di sebelah kiri ini Ad, eh, Ad, eh, Ad, eh. Di sebelah kiri ini ada apa namanya? Pemandian jenazah ya. Kita bisa lihat uh, kita bisa lihat selang yang ada di sini gitu buat airnya gue pengen lihat dong sini ya uh, paling pengap dia kan karat sih pengapnya gue jantan gitu terus kayak ada suara 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 kayak woi woi teriak teriak gitu juga nu nyarinya kayak yang dipukulin terus sakit eh serius 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 gue dengar loh arah dinya ya sumpah loh wah nanti kita cek ya suaranya teman teman soalnya gue tadi sempat nging guys terus kayak ada yang suara disiksa nggak nggak bukan disiksa ya tapi nyari, nyari, nyari. anjing merinding banget gue suara sakit arahnya dari sini sih Nyarian. Ini ada E juga nih, ruangan apa nih E nih? Arahnya dari sini guys. Astagfirullah. Wa ilahi lallah la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tertutup loh. Allahu Akbar. Wait. Oke, okay, beberapa kali kita dengar suara pergeseran benda orang yang dipukul kayak orang dipukul terus geduk-geduk kayak gitu dan terakhir gue lihat kelebatan di sini teman-teman. Tapi gue nggak bisa lihat jelasnya apa. Tadi kayak kelihatan aja di pojok. Wih, ada ada yang nyala tadi. Kelihatan aja di pojok. Wih, ada ada yang nyala tadi. Astagfirullahaladzim, ada yang nyala. Nah kita bisa dengar suara kereta apinya ya guys ya Oke jadi takut ada warga ya teman-teman Jadi mungkin uh, nanti gua surat-surat ke sana kelihatan dan mengundang mereka datang ke sini jadi saran dan kita lanjut ya soalnya kita uh, pertama kali kita ke sini mereka datang berbondong-bondong gitu teman-teman mereka ingin ikutan explore atau nge-flow gitu terus acara gua dihentikan begitu saja sama pihak di instansi karena mengundang banyak warga yang ada di sini gitu jadi di sini ya kali tadi kita dengar suara gedor-gedor kayak gitu ya Astagfirullah. Astagfirullah. Pintunya kebuka. Pintunya kebuka. Pintunya kebuka. Kadek kaca. Ya, pintunya ini. 
Ini gue tahu tadi pintunya ketutup ya, tapi sekarang tiba-tiba kebuka, guys. Tenang, ini, ini si Paru, lu nggak usah kayak gini dong, lu kan kameramen, lu. Astaga. Ini ruangan apa ya? Tadi nutup tadi. Iya tadi nutup. Astagfirullahaladzim. Tuh kang kang kang. Eh 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 gerak guys, gerak teman-teman. Nah, cabut ah, beres beres. Papa -pa, kalau main top, ganti pak. gerak ya tadi baunya di sini nggak enak banget ini ruangan apaan sih bangsal yang kamarnya begitu banyak ya teman-teman ya jadi wah baunya nggak enak teman-teman Jadi baunya di sini nggak enak banget, guys ya. Uh, ini mungkin orang-orang sakit yang kamarnya disatuin kayak gitu. Uh, sepengetahuan gua ada suara tadi. Aduh, gua juga takut kalau sendirian kayaknya, guys. Tenang, tenang, tenang. Di sini ada obat akses kepada dokter ruangan perawat ya teman-teman ruangan perawat jadi sebelah sini adalah ruangan perawat ruangan perawat ruangan pasien dalam oh di sini adalah ruangan pasien ya betul satu kamar tiga kamar tidur teman-teman eh satu kamar tiga eh, tempat tidur satu dua tiga benar kata kang adit ya ini posisi aslinya mungkin kayak gini teman-teman posisi aslinya mungkin kayak gini tenanon pakai iya weh jadi memori kamera uh, yang Fahrul penuh, jadi kita pakai kamera yang ini nanti di, di ini kita ganti dulu aja. Ini sok, 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 sok. Jadi kita matiin dulu aja ya. Jadi uh, sedikit penjelasan dari gua teman-teman. Uh, ini adalah posisi asli di mana uh, rumah sakit ini. Hmm, apa namanya? Posisi kasurnya mungkin asli kayak gini ya satu. Oke okay, kita bener, uh, ini dulu apa namanya Kamer, uh, kameranya Faru uh, memorinya penuh jadi kita ganti dulu guys. Oke okay, teman-teman tadi kan kita di ruang mayat ya habis uh, di pojokan sana terus kita ganti apa memori memori dan ini adalah ruangan mayat di sebelah ruangan mayat ini yang gua tahu ini adalah ruangan bedah teman-teman kamar bedah karena kemarin kita explore juga jadi kamar bedah kayak mungkin ruangan otopsi kayak gitu ya Kang Adit ya iya iya yang yeah. namanya bedah kan pasti di sini ada gudangnya dan ini temboknya gua nggak tahu ya kenapa udah habis kayak gini ya kan aja kan panto merenggan di debol kan nah kita di sini ada kamar bedah satu ruang steril Terus ada kamar bedah dua, kamar bedah minor. Bedah minor tuh gue nggak tahu kenapa apa ya. Bedah minor artinya Kurang apa? Ya? Paham. <laughs> Ruang pelengkapan. Jadi gudangnya di sini mungkin orang pelengkapan untuk bedahnya di sini ya. Kita bisa lihat. Hmm, jadwal kegiatan. Iya, teman-teman udah pada masuk. Oke, Pak mungkin mau masukin satu-satu gitu. Ruangan-ruangannya kalau ke sini apa sih? Kita bisa lihat. Ya Allah, berilah kami petunjuk agar bimbingan agar kami bisa menjelaskan tugas dan pekerjaan pada hari ini dengan benar, baik dan ikhlas. Amin. Ya. Berarti baju memasukkan area steril berarti orang-orang yang di sini mungkin pakai baju APD ya, teman-teman ya. Setahu ya, gua sih. Baju operasi. Baju operasi kayak gitu lah ya. Nah, ruang administrasi, ruang ganti pakaian. Kita bisa lihat kipasnya, guys. 
kipas jadul, kipas jadul foto, terus lemari foto, mana foto? oh ini ada foto-foto dokter-dokter nah mungkin, mungkin dokter-dokter ya Stop, iya, stop, stop. Semoga kalian para dokter dan para suster perawat yang ada di sini sehat sehat terus ya sehat Amin. Amin. Kalian udah uh, apa ya memberikan tanda jasa atau berjasa kepada masyarakat yang mau benar-benar sakit kalian sembuhkan gitu. Kalian mencoba untuk <coughs> menyembuhkan mereka lah gitu. Walau menjadi media dari Tuhan lah intinya kayak gitu ya menjadi media dari Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu. Oke, okay, di sini kita langsung ada rorong kayak gini. Dan di sebelahnya gua ini nah, ini adalah ruang radiologi dan juga ruang bang darah yang dimana tadi di mapnya itu di cakra gitu ya. ya, ya di silang ada oh. ada tanda uh, tengkorak kayak gitu bahaya. Kita coba masukin. Dan ini adalah jadi ruangan terakhir gua nge-vlog di sini gitu sebelum gua melakukan one man show mungkin teman-teman ya <tuh> di sini kita lihat ada bank darah loket pembayaran apotek dan ke IGD berarti di depan sana adalah IGD teman-teman kalau di sini gua kemarin baunya udah nggak enak kita masukin dulu ruang radiologi seperti yang kalian lihat ruang radiologi ini ada kasus seperti kayak gini ya ronsen ronsen jadi kayak gitulah uh, ruang pengecekan mungkin ya lebih tepatnya penyakit dalam biasanya. penyakit dalam <tuk> Kang Adit <tuk> <tuk> gua mau tanya selama kita menelusuri di sini tadi bertiga ya di belah mana energinya yang paling negatif tuh mencekam banget maksudnya yang yang paling Kang Adit rasain di sini tuh ada energinya banyak yang negatif dan ada, ada positif gitu jadi hmm. yang menurut Kang Adit seram lah maksudnya bukan seram ya apa ya yang ener energinya lebih besar gitu di sebelah mana energi astralnya kira-kira ketika ya. e, otomatis tadi nyenduh di tengah tadi berarti ruangan non tapi ya anu bangsal bangsal ya. soalnya non jika non kan lamun i i terus pojoknya jurunya ya. jadi dekat ke jalan gitu kan dekat keramaian jadi nyeredak mah tadi tuh anu tadi bangsal nu lorong dua itu oh, bangsal itu jauh dari keramaian karena ya. pasti di tengah iya tengah jauh ti iya gitu. jadi mata padarinya lumpat dan kita bisa lihat di sini tuh foto-foto uh, ya yang apa namanya Ish. baunya nggak enak anjing keluar yuk iya iya atau ya kompan kompanan kan itu di situ kan ada foto-foto jadi kayak gitu teman-teman rumah sakit ini udah lama ditinggalin tapi baunya itu ayah pene masih ada dan nempel gitu bawa obat-obatan apalagi di ruang radiologi ini bau darah amis yang sangat menyengat tuh kecium gitu sampai nusuk hidung teman-teman bahkan <laughs> kadang kemarin gue ngerasain di sini tuh ada bau bangkai kayak gitulah panir ya Farul ya. bisa uh, ini ya di sini apa namanya di shoot bang darah ini Jadi kita masuk bentar aja ya karena keliling aja karena bau <tuk> banget sini teman-teman. <tuk> 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 Oke, okay, jadi sebelah sana. Handphone juga. Lupa itu kapan jatuh? Suara apa emang? Ting. Enggak ada notif gua. Nah, ini nih. Uh, jadi kayak gini doang ya ruangan postage kayak gitulah. Ya aja jam iya. <tuh> Dan masih ada darah darah eh ini darah nih labu AB plus jadi di sini juga masih banyak loh bisa disorot bentar aja. Nah ya iya. <tuh> Oke okay, teman-teman mungkin <coughs> vlog buat bareng-bareng sama Kang Adit terus uh, nyeritain masalah kelam yang ada di sini gitu kita udah beres dan uh, ini teman-teman apa namanya tidak ada mitos sih dari warga sekitar ketika gua tanya apalagi penjaganya mitosnya apa tapi yang jelas di sini 
emang terdengar sering ada aktivitas kata penjaganya gitu dan gue bakalan buktiin itu nanti ketika gue main mention sendiri gue bakalan dapat aja eh dapat apa aja kalian terus ikutin perjalanan kita di Ghost Panic Team Pak